அமெரிக்காவில் அரசு முறை பயணம் மேற்கொண்டுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெள்ளை மாளிகையில் அமெரிக்க துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸை சந்தித்து பேசினார் இருவரும் ஆப்கானிஸ்தான் உள்ளிட்ட சர்வதேச விவகாரங்கள் குறித்து விரிவாக பேச்சுக்கள் நடத்தினர் இந்திய பசிபிக் மண்டலத்தில் எந்தவொரு நாட்டின் ஆதிக்கமும் இல்லாமல் அந்த பகுதியை சுதந்திரமான பகுதியாக மாற்றுவதற்கு இரு நாடுகளும் ஒத்துழைத்து செயல்படுவது தொடர்பாகவும் இரு தலைவர்களும் விரிவாக விவாதித்தனர் அமெரிக்க துணை அதிபராக இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த கமலா ஹாரிஸ் பதவியேற்றது வரலாற்று சிறப்பு மிக்க தருணம் என்று பிரதமர் பாராட்டு தெரிவித்தார் அதிபர் ஜோ பைடன் துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸ் ஆகியோரது ஆட்சிக் காலத்தில் இந்தியா அமெரிக்கா இடையிலான உறவுகள் புதிய உச்சத்தை எட்டும் என்றும் பிரதமர் மோடி நம்பிக்கை தெரிவித்தார் இந்தியாவிற்கு வருகை தருமாறு அமெரிக்க துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸ் அவரது கணவர் டக்லஸ் ஆகியோருக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அழைப்பு விடுத்தார் பிரதமரின் அழைப்பை அமெரிக்க துணை அதிபர் ஏற்றுக்கொண்டார் बहुत ही गर्म जोशी से स्वागत करने के लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ कुछ महीने पहले आपके साथ टेलीफोन पर विस्तार से बात करने का मुझे मौका मिला था और बहुत ही आत्मीयतापूर्ण और बहुत ही स्वाभाविक तरीके से आपसे जो संवाद करने का मुझे अवसर मिला वो मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं इसके लिए बहुत आपका आभारी हूँ और वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था बड़ा संकट था कि उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं கொரோனா தொற்றின் இரண்டாவது அலையிலிருந்து இந்தியா விரைவாக விடுபடுவதற்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு அமெரிக்க துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸ் பாராட்டு தெரிவித்தார் இந்தியாவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் கொரோனா தடுப்பூசிகளை விரைவில் மற்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்போவதாக இந்தியா அறிவித்திருப்பது வரவேற்கத்தக்க முடிவு என்று கமலா ஹாரிஸ் கூறினார் இந்தியாவில் நாளொன்றுக்கு ஒரு கோடி பேருக்கு தடுப்பூசி செலுத்தப்படுவது நல்ல முயற்சி என்றும் அவர் தெரிவித்தார் பருவநிலை தொடர்பான விஷயத்தை இந்தியா மிக தீவிரமாக எடுத்துக் கொண்டிருப்பதை தாம் அறிந்திருப்பதாகவும் இந்த விஷயத்தில் இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் இணைந்து செயல்படுவதால் அதனால் ஏற்படும் தாக்கம் இரு நாடுகளின் மக்களுக்கு மட்டுமல்ல உலகிற்கே நன்மை பயக்கும் என்றும் கமலா ஹாரிஸ் கூறினார் throughout our history our nations have worked together have stood together to make our world a safer and stronger world mr prime minister when you and i last spoke in june we talked about how our world is more interconnected and interdependent than ever before and the challenges that we face today have highlighted that fact be it covid-19 the climate crisis and the importance of our shared belief in a free and open Indo-Pacific region. On COVID-19, our nations have worked together. Early in the pandemic, India was a vital source of vaccines for other countries. When India experienced a surge of COVID in the country, the United States was very proud to support India in its need and and responsibility to vaccinate its people. and i welcome india's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports um it is a particular note and admiration that india i'm told is currently vaccinating approximately 10 million people a day as it relates to the indo pacific the united states like india feels very strongly um about the pride of being a member of the indo pacific but also the fragility and the importance and strength as well of those relationships including maintaining a free and open Indo-Pacific. Finally, as democracies around the world are under threat, it is imperative that we de- defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home and it is incumbent on our nations to of course protect democracies in the best interest of the people of our countries and uh, mr prime minister i look forward to discussing how our nations can continue to best work together to strengthen our relationship around our mutual concerns 
around the challenges we face, but the opportunities that those challenges also present. I know from personal experience and from my family of the commitment of the Indian people to democracy and to freedom and to the work that may be done and can be done to imagine and then actually achieve our vision for democratic principles and institutions. துணை அதிபராக கமலா ஹாரிஸ் பொறுப்பேற்ற பின்னர் அவருடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நடத்திய முதலாவது அதிகாரப்பூர்வ பேச்சுக்கள் இது என்று பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வெளியுறவுத்துறை செயலர் ஹர்ஷவர்தன் ஸ்ரீங்லா தெரிவித்தார் இந்தியா அமெரிக்கா உறவுகள் தொடர்ந்து வலுப்பெற்று வருவது குறித்து இரு தலைவர்களும் மகிழ்ச்சி தெரிவித்ததாகவும் அவர் கூறினார் விண்வெளி தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் வளர்ந்து வரும் புதிய தொழில்நுட்பங்கள் சுகாதாரம் உள்ளிட்ட துறைகளில் இரு நாடுகளும் வருங்காலத்தில் மேலும் வலுவாக ஒத்துழைத்து செயல்படுவது குறித்தும் இரு தலைவர்களும் விவாதித்தாகதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் um and appreciate the appreciate the mutually beneficial education linkages the flow of knowledge uh, innovation talent between our two countries and the need to nurture them the contribution of indian professionals uh, especially in the it domain uh, biotechnology space uh, and other areas uh, which uh, represent the knowledge economy uh, was appreciated by both um and there was a sense that india had capable uh, professionals uh, um, and rd capacity in the te- high tech sector including research and development capacities uh, and the us which is known for cutting edge technologies and innovation were obvious partners uh, the prime minister invited uh, vice president kamala harris and second gentleman douglas emhoff to visit india uh, this was graciously accepted 